Good evening, everybody. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Um, before I take attendance, do you see me okay or do, do you see my, my big head on the screen? We see you. Uh, okay, but uh, your head is uh, on, on left for, for my view. Okay. Do you see me in color or black and white? Color. Color. So in that case, it's just me. Okay. I'm going to have to talk to my IT guy. Okay. Anyways, just wanted to make sure if it's you or, or if it's just uh, me. Wow, this is weird. Let's take attendance, guys. Ada Susana Cáceres Mendoza. Ada, Ada, Ada. Not present. Ana Maria Chacón de Garcia. Not present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Thank you. Deborah Raquel Soto Martinez. Not present. Edson Antonio Guzman Landa Verde. Never present. Fatima Efegenia Lopez Ramos. Not present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thank you. Oopsie. Hector Eduardo López Varela. Hector Eduardo. Not present. José Antonio Cubillas Hernández. Sí. Not present. José Saúl González Roque. José Saúl González Roque. José. Not present. Carla Enet Amaya Herrera. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Mariana Carolina Cisneros Reyes, not present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Thanks. Miriam Carolina Mosso Valdez. Present. Thank you. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. Thank you. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Sabrina Mabelatín Castro. Present teacher. Thank you. Sandra, Osor Sandra Elisa Osorto Romero. Present. Thanks. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you. William, ahora te toca, ¿verdad? 10 to 10, 10. No sé. ¿O fue el viernes? ¿A quién tuvo el viernes? Me, Sandra. Ok, gracias, Sandra. Ah, pues sí, William. You're up today. Es que no tengo acceso a esa información ahorita. So, your turn, William. Me acuerdo que eras el último. Carlos Armando Duarte. Present. Thanks. Isela Liliana Miranda Espinosa. Present. Thank you. Luis Umaña Orellana. Present. Thanks. And Jocelyn Imelda Zeva Sabarca. Thank you very much. Present. Right. Let me see. Let me see. Let me see. Deborah Raquel Soto Martinez. Present. Okay. Jose Saul González Roque. He was here a minute ago. Jose Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you. Let me see. Ana Maria, not here. Ada Susena. Not here. No, no, not here. All right, guys, welcome. Um, this is going to be a practice class, right? We're going to be practicing as much as we can. And the first topic we're going to cover is should. Okay. Now, say with me, please. Shh, like you're uh, asking somebody to be quiet. Should. 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 Mm -hmm. Should. Should. Like this. Should. Should. And the pronunciation. Should. 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 Mm -hmm. should. Yeah. Question. When do we use should? For suggestions. Suggestions. For suggestions, right? whether you're giving suggestions or asking for suggestions. Now, what we're going to do here is a little bit of a battle. Right? Good evening, teacher. Hey, Ana Maria, what's up? Let me do it just one time. Ana Maria Chacón de Garcia. Present. Thanks. All right. So what we're going to do is we're going to work in groups, okay? And we are going to create scenarios for the other groups. Okay? 
Now, um, what is the structure for should? The subject should uh -huh. plus plus, plus should plus their base plus their base plus, plus complement. complement. All right, I mean. nice. I like your participation. I got a little bit lost though because I got a lot of participation. Subject and then uh, should. Uh huh. And then plus their base. Uh huh. Plus complement. Plus complement. Good, como toda la vida. How do we make it negative? Well, in grammar, in English. Uh, after should, mm -hmm. uh, not, uh, not. Good. And what is the contraction, guys? Shouldn't. Shouldn't, correct. Shouldn't. Mm -hmm. Shouldn't, like shouldn't, shouldn't. Yeah. Everybody say it with me, shouldn't. Shouldn't. Now, the R... You know, the R is not so strong. No way I'm going to say shouldn't, right? Shouldn't. 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 Mm -hmm. shouldn't. Good. What about the question? What is the only change we're going to do with the affirmative one? Uh, switch size should. between uh, subject and should. Uh-huh. So what's the structure? Como queda? Should, should. Uh, subject. Subject, subject uh-huh. Plus bare base plus complement. Good. Right. What is the affirmative answer? Uh, yes, I should. Yes, I should and negative. Yes, I should. Uh huh. And the negative. No, I shouldn't. And what is the WH question? WH should get the full subject. Uh -huh. Correct. So pretty much is the same, right? What is the only change with the affirmative? With, with the yes no question? Mm -hmm. Yes, not uh, WH question at the beginning. The WH, uh huh, at the beginning, which is for more information. And how do we answer this? Affirmative sentences or negative? Affirmative sentences or negative sentences, which is the, the, the one we had previously. Okay, so I'm going to give you something real quick as an example. Um, my, my feet stink. My feet stink. <laughs> uh-huh. Uh, you, you should wash them. Yeah, me llegan las patas, pues. Ajá, my feet stink. You should wash them. Yeah, you should wash your feet, right? How do we say pies? Uh, pies is feet. feet. Pies, foot. Ajá, and singular is foot. This is a regular plural, right? Um, another one. I have a stomachache. You, you should drink some, uh -huh. some medicine like uh, Pepto Bismol. <laughs> yeah, you should drink yeah. some medicine like Pepto Bismol. So what I want, you know what, uh, to avoid the 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 whole thing, the whole uh, confusion while exchanging information on a virtual class, I just want you to come up with these type of examples, okay? Try to bring like normal examples, examples that might make you laugh. You know, this, this Friday quotations, today can be a Friday, try to keep it interesting, try to, try to have fun, and you're gonna work with different fun scenarios, okay? Okay. Mena okay. William, que no va a tragar. Alrighty, very good, Kirby. Let's go to the breakout rooms. We're gonna start and uh, try to ask, set the scenario, and uh, you guys will give recommendations using should. Go for it. Isa, Ana Maria, did you get the invite?
should take a, watch. take a shower. Uh, take a shower to him. Uh -huh, you uh, should put some on his head. <laughs> Más shampoo. <laughs> Nice. That's the spirit, but how do you say that in English, though? Exactly that, but in English. You should. Uh -huh. Put sun in the hand. In the head. Um, uh huh. Wash with shampoo. So it's a matter of you. Okay. <laughs> Wash. What the hell? I see. Yeah, you should okay. wash your Lice. head. Okay. Wash License. Ah. Shampoo license. <laughs> okay. Yeah, you can work on that definitely. Okay. You should cook her. You should cook cook her. Yes. el pelo. You should cook. Hair. Ah, okay. Hair. You should hair. cut hair. your hair. ¿Por qué creen que yo me pelo No, I'm kidding. I'm kidding. <laughs> All right, continue. That's what I wanted to do. Exactly. Bring up more. Do you have any questions? No question, teacher. Okay, question, teacher. Good. Make sure everybody gives your opinion. Continue. Good job. And make sure. Oh, I almost forget. Practice negative too. Okay. Right. Okay. Negative and question. Hey. Should I, inventese las preguntas. Should I cut my hair? Right? All right, go for it. Okay. Don't start. Don't, uh -huh. Don't start. My car uh -huh. won't start. Uh -huh. okay. My car won't. Won't start. Won't start. Yeah, won't start, yeah. Why won't? What? Future. Uh, no sé, así se dice. You can say my car doesn't start, right? But um, normally people say it in the, man, my car won't start. Como no va a encender. Okay, okay. My car uh, won't start. Yeah. You should, you should call the mechanic. Mm -hmm. Okay. okay. Or oh, oh, you should... Teacher, usted dijo la vez pasada que take también era como para llevar. Entonces podría ser, you should take it to the mechanic. Yeah, correct. You should take it to the mechanic. mechanic. Mm. Okay. You should take, take it to the mechanic. Mechanic. Okay. Meca mechanic. 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 Okay. Um. I'm very tired. <laughs> I'm very tired. Oh, make sure that you also uh, practice negative statements. And you can ask uh, questions. I'm very tired. Should I go to bed? Tired. Right? You shouldn't sleep before the class. Good recommend. Before you finish the class. Yeah. You shouldn't, you shouldn't sleep before the class. Beautiful recommendation. I have done it. <laughs> Yeah. <laughs> okay. All right, good. Any questions? Uh, no. No? No. 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 Okay. No. Keep it up. No. I don't know. To your phone <laughs> to remember you to to drink water. <laughs> um, to, remind, to remind to remind you. Remind. Uh -huh. to remind you. I'm sorry, teacher. Hey, stop saying I'm sorry, man. Okay. The whole module saying sorry, sorry, sorry. Come on, stop saying that. Uh-huh. Um, okay, what else, Carlo? I don't know, but, but Roberto, I think that is, that is, that it's having issues. Okay, um, I hope, let me check the chat. 
there's nothing on the chat. But in the meantime, just make sure you keep on practicing. Okay. Um, Practice negative two, affirmative. I know I don't need I don't need to. Um, what should I say? Take a shower. I don't need to take a shower. I don't take I uh, yes. Okay. Oh, you don't want to take a shower. Uh -huh. You don't need to, or you don't want to. Uh, I want to. <laughs> oh, I need to. I need to take a shower now. It's mm. very, very hot. The, the, the just like clima, the como sería? weather. Como winter. Weather. 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 Mm. Weather. Yeah. Mm -hmm. Um, I don't know how to how to respond. You should take a shower. That's it. Simple mm, as that. No, I mean he wants to take a shower, right? You should wait for the class to finish. Ah. Uh huh. Uh -huh because right now we are we are having a class, right? So you should wait for the time for the class to finish, Carlos. You shouldn't do it right now. Use negative and questions too. Shouldn't. Okay. Okay. Oh, Carla is here. Yeah. Well. Okay. Um. More more. We're having why? a lot of issues with Did the internet. Change? People is coming and going. Did you change her or? No, nope. she just disappeared. Okay. So. Uh, I don't know what else. No sé qué decir. <laughs> I don't know what else to say. Come up with any. Right. Hey, you know what? Um, I need to sell one of my computers. You need to sell one of my computers. You, one of my computer. laptops. Yeah. You you should uh, you should you should uh -huh. you should um. Um, you put uh, put an announce annulment. You yeah. should post. Uh, yeah. You should an put a, a, an ad. advertisement. Yes. Just like this, you should post it on Facebook. For example, you put uh, you an post ad it on, face, on Facebook or. Uh -huh. place. Yeah, you shouldn't go to Las Pulgas. They pay too. They pay uh, too little. Muy poquito. They pay too little in Las Pulgas. So you see, um, try to come up with any type of a scenario, right? Things that are happening to your life. Because I do. I really need to say. I really need to sell this thing. So I'm talking about my life instead of coming up. Look around and try to come up. My dog is here. I need to take my dog out for a walk, right? Um, I have to give, I have to get rid of uh, one of my pets. I don't know, just come up with real things. Okay. Okay. All right, keep it up. We still got a couple of minutes. What should I do if I go to a restaurant and I not, I notice I forgot my wallet? And I notice I forget my wallet. Uh -huh. I think I am present. I forget my wallet. What uh -huh. should I do is I go to a restaurant and I notify and uh -huh. at the end that I forget my wallet. I notify or notice for you said notice okay. I ah notice I notice, notice I, I. Mm -hmm. no different notice. thing. Notice is like oh my god, my wallet. Uh-huh. Okay. And notify is when you tell someone else. Hey, ah. like a notification on Facebook, for example. Sí, sí, correcto. Quiero ver. What the other? What should I do when when my credit card was cloned? Cloned, creo que sería. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Y el tercero. 
eh, lo que a mí me sucedió. <laughs> what, what should I do when I need to go to to bathroom and I, I am in English class? Mm -hmm. What would it... make sure? Should. Yeah, make sure you use affirmative, you negative questions, everything. Mm -hmm. Okay. Sí, o sea, no, pero yo entiendo que nosotros vamos a decir los casos y los demás nos van a ayudar con las sugerencias, ¿no? Yeah, yeah, but I changed that, so just answer yourselves. Ah, okay. okay. Yeah, 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 that, that's what I, I changed the plans at the, at the, at one point because of, uh, there's always a mess if we do that. So answer them yourselves. Okay. I, Entonces, sería... La, la mía sería, what should you do? If you are in English class and need to go to the bathroom? Yeah, everybody can answer. Okay. Uh, right. Try to give affirmative, negative examples. You okay. should uh, turn off the camera and go quickly to the bathroom. Uh, uh, you should ask for permission first and then you can go. <laughs> oh, you see? You see, Fernando doesn't ask for permission and Jocelyn does. Eh, porque no hay permiso. Aquí no uh -huh, hay permiso. Because, yeah, man, but if you gotta go to the restroom, you shouldn't hold it. <laughs> What right? happens if okay. the uh, ask for her participation when she is in the bathroom? That's what I'm talking about. Right, keep it up. We got like seven minutes. I like ah, it. Okay. okay. <laughs> okay. Uh -huh. <laughs> <laughs> so what's up? <laughs> Now, re remember that I changed the, the plans, right? You have to answer them yourselves. You're not going to give them to, to anybody else. Uh -huh. okay. All right. I want to I wanna hear what you're doing. Show me. Please. It, it's raining and the power went out. So you should light a candle or in your phone, you should, should light a flashlight. And you shouldn't go out. Nice, nice, nice. Uh, just a recommendation. You see how vocabulary works? For example, light uh, candles, you light a candle, right? Yeah. However, with a with a with a uh, a flashlight, you turn it on. Ah, oh, okay. Uh, oh. <laughs> because if you are turning on a flashlight, it's something yeah, yeah. Like, like like this, right? You okay. Turn okay. On the uh, light in the flashlight. <laughs> All right, but you know, I make it a little bit more dynamic. Uh, talking to yourselves, you know, like it's a real thing. <laughs> What am I supposed to do if it's raining? Okay, um, I know it's difficult guys to come up with new scenarios. So look around you and think of the things you have to say. For example, I am traveling soon and everybody wants me to, to, to take things for their family in the other country. And I don't have a lot of space in my luggage. So what should I do? Uh -huh. People wants to send uh, shrimps, people wants to send medicine, people wants to send semita, people wants to say cho send chocolate, even shell fish, conchas. Imagine that. So what should I do? To say sorry. <laughs> you should say sorry, okay. <laughs> what else? People. <laughs> Uh, 
you should do them a solid. You should do them a solid. A solid, guys, is like a favor. So if you want to say, hey, ask me a favor, do me a solid. Ask me a favor. Another way of saying. All right, come on. I need you to be a little bit more active. I, I, you're, see, William is almost. Uh -huh. You should ask to pay for your mm, suitcase or wallet. Come on, yeah. Uh, suitcase, the big one. Suitcase. Mm -hmm. Wallet is, I don't have it on me, but it's the one you carry with your doy and the money. Oh, ah, yeah. yes. Mm -hmm. And then you have the, the carry on bag, which is the one you pull, right? It's, just, it's like this, like this, the one you take inside the plane. All right, come on, guys. Uh, try to come up with more things and use everything affirmative, negative. Have it a talk, have a talk about it. Wear perfume. <laughs> yes, a lot of perfume. <laughs> Ready, guys? What's this scenario? Uh -huh. What's this scenario you're talking about? I don't like cook. I don't like to cook. Okay. Uh -huh. What recommendations do you have for, for Carla Ivania? Negative. You should order food delivery. You should order food. Yeah. Delivery. What else? You should ask your sister to cook for you. <laughs> Do you have a sister, Carla Ivani? Yeah. <laughs> Does she you like should... to right, continue. You should buy the comida enlatada. Canned food. Canned food. Canned food. Oh, canned food. Mm -hmm. Yeah. You should watch cooking recipe videos. But she doesn't like to cook. Ah. <laughs> yeah. Cierto. <laughs> Cierto, that's true. Or just you should, true. Sure. So you should learn to cook. <laughs> yes, you should learn how to cook. Uh, learn how to cook. Okay. You, you, should, you should visit the friend the teacher. You every should. Day. <laughs> visit your friend every day. Yeah, hey man, I'm here. Give me some food. Yeah. <laughs> nice, nice, nice. Mm. All right, you got 10 seconds and then we go back to the main room. Good job, girls. <laughs> Hello there, everybody. So I just want to say good job because I saw you participating. So come up with some examples in, to, in front of the class, please. Mm. I want to hear what you got. What are your, your scenarios? And the whole class is going to give recommendations which should and shouldn't. Mm. Okay. Mm -hmm. Show For me example... <laughs> For example, this night, this night, what should what should you do if you are in English class and uh -huh. you need to go to the bathroom? Okay, uh huh. What are your recommendations, guys? Solo uno, por favor, no se jolote al dar sus respuestas, please. Mucho desorden. Uh huh. Uh Maybe you should turn off your camera and play some mute and go to the bathroom. I don't know. Ah. I would do that. <laughs> Have you done it? I'm, Present I'm perfect, right? Have you done it, Isela? To be honest, yeah. Ah. I have. Yeah. Okay. Hey, you know what? Me too. 
ya nos exhibiste. Yeah, no, but I've done it. I've, I've done it. I have done it too, and I am the teacher. I just tell you, hey, uh, I'll be back. You know. Mm -hmm. I am having a, internet issues. Yeah, uh -huh. la vieja confiable. There's a saying, guys. <laughs> yeah. There's a saying that you might like, which is a man's gotta do what a man's gotta do when a man's gotta do it. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer cuando, cuando lo tiene, tiene que hacer. hacer. A man's, that's my motto, guys. A man's gotta do what a man's gotta do when a man's gotta do it. All right, uh -huh. what else? <laughs> give, me, give me one more on that. I think Jocelyn ha has another idea. Uh, yes, Anita, you should ask for permission to go to the bathroom first because what happens is you go to the bathroom and the teacher is asking for, for a question or she's asking for your participation. What should you do there? Uh -huh. <laughs> ah, very good. Very complete. How do you say no debería de aguantarte? Uh -huh. um, no idea. You shouldn't hold it. You shouldn't hold it. Hold it. Uh -huh. hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Uh -huh. Hold it. Yeah, hold that's right. It. Ah, hold como de espera. Yeah. Como de sostener. Exactly. Exactly. Mm -hmm. Espera, sostener. Okay. Now, uh, give me okay. one more, please. Show one more to the group. Mm -hmm. I don't like cook. Uh, I don't like to cook. All right. Uh huh. Recommendations for Carla Ivania. Mm. You, you should uh, uh, ask food for delivery. You should ask food for delivery. Yeah. You can also use call. You should call ah. for delivery. You should call mm -hmm. for delivery. Mm -hmm. Mm, you should eat uh, a fruit. You should eat eat fruits. Eat, fr eat fruit. 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 Uh -huh. eat. You should eat a fruit. Eat, eat a, a fruit. fruit. Eat a fruit. Eat yeah. A fruit. You should buy a uh, in a. Uh, ¿Cómo se No, <laughs> no, pero como yo yo cómo comprar en un en los puestos de comida que están comedor. fuera de oficina, comedor. You know what? When I went to the state, I asked them or I asked people the same question. Uh -huh. And the only thing I found are delis. Delis. That's uh -huh. how that's how they call them. Uh -huh. Delis. Uh -huh. A deli is where they have food on site, como comida a la vista, pero eso está muy traducido. Ah, okay. So, a food truck. A deli or a food truck. That's right. Uh -huh. That's right. All righty. Uh, do you guys have any questions of the use of should? Because you're going to use it at the end of the class to create a conversation. Every topic today, we're going to put it in practice at the end. So if there's any question, please, you should ask. All right? No questions? No questions. What is the meaning of should? Debería. Debería. Correct. Debería. Ya estoy conectado, pero está lento. Perdón por tener la cámara apagada. Uh, no, guys, you know what? Don't worry. I know it's it's raining heavily in some places. So I appreciate you're here. Don't worry about it. Thanks for letting me know. Okay. Now let's go ahead and work with another topic from this unit, which is could. Say it with me. Could. 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 This topic was a little bit confusing because it has many uses. Do you remember the uses of could? Um, uh, permission? Could. Permission. Ask for permission. Question. Question. And possibility. And possibility. Yeah, to ask for permission, requests. I'm going to split it in two groups. And for um permission just for permission possibility possibility and what was the other possibility and the other? suggestions request suggestion question request what is the meaning of uh, could es podría. Podría. Podría, podría. Right? So the previous one was deberías is a very strong suggestion, like giving advice. 
and this one, you're mostly talking about um, the possibilities, right? Hubo una gran confusión en teacher y si es posibilidad o es sugerencia, no se preocupen. Que si, si una es clara, se van a entender. Pero ustedes no tienen que batallar tanto en la diferencia. Ok. Now, whenever you're talking about requests, most of the times is as a question. Right? Could I, teacher, could I go to the restroom? ¿Puedo ir al baño? Aunque generalmente para eso lo que más se ocupa es May. Ok, porque en May sí estamos pidiendo permiso. Así tengo, que could, tengo, yeah. Ajá, ten, tengo una duda, teacher, pero es un poquito fuera de esto. Eh, usted dijo restroom. Ajá. Yo estaba, yo me acuerdo que en Duolingo vi que restroom se referían allá a daños públicos. A solo a eso, no a baño en general. Um, not necessarily. Generalmente, restroom es donde no hay shower. Ok, ok. Ajá, mm -hmm. eso nada más porque ellos así literalmente en, en español era baño público. Si no ponía baño público, estaba mala la respuesta cuando contestaba. Ya, yeah. <risa> igual en catalán hay como tres palabras para comida y todavía no entiendo. Así que lo mismo en inglés, hay un gran desmadre. Um, give me a second. This is like a baño social. I remember. Bathroom, entonces el baño, pero con regadera. Yeah. Okay. There's another one for baño Eso social, es pero es, y que es muy común allá. I'm, I'm going to try to remember. Voy a tratar de, de recordar eso. Okay. Solo para baño social. ¿Saben okay. cuál es el baño social? Sí, el, del, el, el que está en las salas y que puede usar la visita. Solo es medio mm -hmm. baño. Mm -hmm. Mm -hmm. Esa cosa. But there's a, there's a word for that. I'm going to try to remember. I, 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 I promise. All right. So what's the structure for could? No, teacher, no es el wet bath, porque es como de visitas, no. Mm, guess, no, no, there's it's another bad. one. I'll no. find out, I promise. Whenever we go to work on, on this, I'm going to look for it. I have it here, it's at the tip of my tongue. Guys, what is the structure for could? Yeah, subject. Could. Subject. Could. Uh, Verbase. Complement. Complement. Is this similar to should? Yes. Yeah. 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 It is yeah. the same structure, but the only thing we are changing is the use of could. ¿Se acuerdan que les dije, les dije que el inglés es muy sencillo en cuanto a la estructura? So this is why. I'm changing it here. So it is the same thing. But you're going to use could instead of should. Si manejan el could, manejan el should. Si manejan el should, manejan el could. Like this. It's pretty much the same thing. All right? Now, could is going to be for, we're going to use it for options. Okay? En vez de deberías, podrías. ¿Cuáles son tus opciones para hacer algo? Um, all right. I don't want to be in class today. What are my options, guys? You could uh, uh, report internet issues <laughs> and leave. <laughs> okay, okay. You could you could report internet issues. What else, guys? You could you could say uh, real real chat. <laughs> you could read chat. Read chat. I don't get it. Could you explain that to me? No vayan a decir explain me, que es como que me están describiendo. Could you explain it to me? Okay, you go. <laughs> what do you say? Uh, no. When, when do you say, uh, veo que tienen apagado mucho la cámara. <laughs> uh -huh. I say, teacher, read, read the chat. <laughs> okay, you got to read the chat to see who's not here. All righty. What else? Give me one more option for when you don't want to be in class. You could say you are sick. You could say you are sick. Good job. How many times have you used any of these excuses, guys? Never, never. never. I have never used it. Uh -huh. Just in the work. <laughs> Just at work. Okay. Nice. <laughs> nice. <laughs> nice, nice, nice. Um, have you ever gotten in trouble? Ah, uh, yes, Aline. 
Because of this? Have you ever gotten in trouble because of this? ¿Alguna vez se han metido en problema por eso, por andar de pajeros? No, I haven't. Mm -hmm. No, I haven't. All right. So this is what we're going to do right now, guys. You're going to go back to the breakout rooms and share experiences, like real experiences. Don't think too hard. Share what's real so you remember. And try to keep it conversational. Traten de mantener, ¿se fijaron que yo les hice preguntas? O sea, ¿Se han metido en problemas por eso? ¿O qué más dicen? Traten de, a partir de una opinión, hablar un poquito. Right? Decirse un par de cosas, hey, no, me las regaste. Hey, you shouldn't do that. Pueden meter más cosas para que vayamos practicando para la, um, para la conversación del final de la clase. All right? So go to the breakout rooms, guys. Have it as far as uh, possibilities. Okay? Go for it, and I'll see you in about 18 minutes. Make sure you keep it conversational all, all, all the time. Go for it. Carla Ivania, who's your group? Carla Janet and Sandra. Ah, okay. Carla Janet and Sandra. Six. Carla Janet and Sandra. Okay, group number six. Let me send you there. Go for it. Una conversación. Remember, concur, conversación. To have a conversation, not to create. Okay? Just keep it normal. No creen nada, solo tengan una. Si les salen dudas de algo, mencionen. Mm -hmm. No tienen que crear ni aprender, ni aprender nada. Real chat, real conversation. Okay. Sobre un tema específico. ¿no? Yeah, uh, different topics are, are, are around uh -huh. the, uh, the class, but real things. Hello, girls. Could you help me with my homework? Okay. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Could you help me? Sí, ¿verdad? Yeah. Sí, could you help me with my homework? Could you help me with my homework? Ah, yes, I could. What do you need? Uh -huh. mm. I need... Come on. Sorry, Sandra, I have not finished my homework. Good, 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 that's right. That's what I'm talking about. You don't have to prepare anything. Just say the first thing in your mind. Good job. You could also mention the, uh, the scenario, okay? For example, and this is a real thing. Remember, keep it real. I am traveling and... Uh, I don't know what to do with my iguana. Because I cannot take it with me. It's illegal where I'm going. So what could I do? What are my possibilities, my options for this? And this is true. I'm very sad about it. Really, teacher? Yes. Yes, I'm super sad about it. Mm -hmm. So what could I do? Uh, you could ask to friend uh -huh. for para que la cuide. <laughs> nice. Ven que <laughs> saben lo que quieren decir, pero nos cuesta por el vocabulario. <laughs> you could ask a friend to take care of it. To take uh, care of. Uh huh. Good. What other option do I have? <laughs> You call. Give. adoption. Give for adoption. Yeah, you could give it for adoption. <laughs> they, they will not take care of it like I do. 
you see, and you tell me something, I make a comment. Try to do that with your own facts. Any questions? No? No. All right. Not Keep it up with real information. Go for it. Okay. Okay. And you shouldn't uh, come home soon. Um, Are you guys working with shouldn't or couldn't? Couldn't. Oh, okay. Mm -hmm. Couldn't. Couldn't. Um, en negativo, el current casi siempre va para el pasado de, 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 de can. Aquí generalmente la tiramos más en afirmativo. Porque el podrías, acuérdenme de decir usted en clase, guys. El podrías es más a futuro, ¿no? Porque son opciones que uno tiene. Entonces, um, casi no se ocupa el negativo, sino que en vez de decir eso, decía, de, dijéramos algo como, you won't be able to, como no vas a poder hacer tal cosa, más que todo, right? Mm, yeah. So, no lo tiren ah, pues, tanto en negativo, porque ahí sí se van ajá, a, tra a trabar sí. toditos. Ah, entonces, sería así, mira, no podrás comprar más tortillas quizás. <laughs> you won't be able to. Okay. You won't be able to. No vas a poder. You won't no poder. be able to buy more tortillas or tortillas. Mm -hmm. Si se fijan el, you won't be able buy it unido. Will be able, won't be able. Es el uso del be able to. Be able to. Y luego viene. El verb base. You won't be able to buy more tortillas. Pero entonces no se ocupa el cold water. El current casi no, current. Se, casi no se ocupa para esto. Es, el current se ocupa más uh -huh. que todo para el pasado de Ken. Por ejemplo, no pude ir. Uh -huh. I couldn't go. Uh -huh. Más que todo para pasado de Ken se ocupa. Ok. One. Sí. Ok, vamos, guys. Necesito un poquito más de movimiento. Ok. Sí. You know what? I, I want to go to the beach and uh, I don't have a car. What are my options? What could I do? What could I do? I want to go to the beach and I don't have a car. What are my options? What could I do? Rent mm -hmm. a car. You could rent a car, yes. Oh, I don't have a lot of money, man. Uh, you could ask for money. <laughs> you could ask for money. I'm too shy. Soy muy penoso. I'm too shy. Tell a friend. You, in... buy a, but the structure. You could tell a friend. Ah, okay. Yeah, that's one. You could take a you could take a bus. Right? So me empe empezaron a decir un montón de, de opciones con could. Y ahí yo les decía más y ustedes me daban más opciones. So traten de mantenerlo, no crear una conversación así de memorizársela, sino de, de verdad tenerla, porque eso es lo que van a hacer con el inglés, hablarlo, ¿no? Uh -huh. Okay, demole guys. You still have nine minutes. I know you can do it. Catherine, you're too shy today. I haven't heard you. You could participate. <laughs> okay, demole pues. Go for it. Far away. But, uh huh, pero. Ahí tiene could, que usar el could. Could you go right now to buy a gift? Mm 
te puedo ir a comprar el regalo. Así yes. sería, ¿verdad? Yes. Right now. Podrías. ¿Podrías ir a comprar el, el regalo ahorita? Yes. Ok. Actually, I don't think so. But maybe I'm going to buy her the other way. I don't know. Could you buy the flowers? That was a good one, Carlos Armando. Could you buy flowers? Could, could you buy flowers? Good. Um, my brother bought flowers yesterday for my mother. My brother did. My brother did. Mm -hmm. Um, I'm thinking to to buy a refrigerator. Casi es verdad, refrigerator of of mm -hmm. Chris. Mm -hmm. Okay, yeah. Because I was I was telling to to them that I didn't give didn't give any gift to my mother yesterday. <laughs> okay, well oh. I didn't either, so no worries. We are in the same team. My mother is always oh my mother always say that she doesn't want to receive any gift, but if you don't give uh something then she is talking that nobody loved her and nobody <laughs> gave her uh, a gift or something like that. So it's always the same with her. Yeah, no worries. I, I, I feel you, sister. I understand. <laughs> Good, I like what you're doing. Keep it up, guys. Okay, sure. Okay, Roberto. Ready, guys? How's it going? Hello, teacher. You guys okay? Yes, we are it's, uh, rest. <laughs> Teacher, I have a problem with my internet. Ah, y creo que Sabrina también. Yeah, yeah, Sabrina is having a lot of issues. Yo aquí me ando moviendo en la casa porque se me está trabando mucho. I, I got you, I got you. No worries. Okay. Yes, we are. So, so that's an issue, guys. Uh, let me let me set up this scenario. Set up como montar, como presentar, right? Armarlo. Let me set up this scenario. My internet is unstable. Unstable. My mm -hmm. it's unstable. Unstable. Yeah. And I am in English class. What could I do? You could it. Turn off the camera. Mm -hmm. Yes, that's right. Um, and you could use the 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 internet. No, no, phone internet. The internet on your phone. The internet on your phone. Uh huh. ¿Cómo se dice ultra hard, teacher? Oh, straight. Ultra hard. <laughs> I go for him. What? You you go uh, ultra hire your company or Tigo company, no sé. Outrage. 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 Okay. You could out oh, yeah. you could out outrage your internet company. Uh huh. Rage is ira. Outrage. Viene de ira. Outrage. Como sacar outrage. la ira. Outrage. You see, that's what I'm talking about. Now you're participating. All right. Uh, any questions on this topic? No, 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 no. no okay. Much. Continue okay. bringing in scenarios. Continue participating. Don't stop. Go. How are you doing, everybody? Uh -huh. Continue or show me what you've done. You could. You could swim in the in the po pool. Okay. 
after in the pool. Swing. Swimming or swing, swing. Ah, swim. Swimming. With M. Swim. Swim. swim in the pool. What is it? What is the context, guys? Uh, would you go to the beach? Uh huh. Yeah, I'm going to the beach. Wait. What What could I do there? ¿Qué podría hacer ahí? What could I do there? Uh -huh. You can swim in a pool. What else? Y ahí es donde viene el vocabulario, chicos. Porque todos sabemos qué hacer en la playa, ¿no? Sí. ¿Ya? Las opciones. Comerse un cóctel, comer pescado frito, ponerse a pichinga, nadar, hacer castillos de arena. ¿Vale? Todo eso, entonces, ¿cómo decimos todo eso en inglés? Y ahí el detalle. You could drink, you could drink beer, Beer. Yeah, you could drink beer. Uh -huh. you, 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 you couldn't drink beer. Very good. Ese tema lo vamos a ver ahorita. Generalmente no se, no se ocupa el current. Generalmente, ay, por andar hablando en la playa, lo llegaron a extorsionar. Miren. Este, vamos a hablar de eso cuando regresemos. El current casi no se ocupa así. Porque si lo hacemos okay. en negativo, va para pasado. De, no pude hacer tal cosa. Al pasado de Ken. Ok. All right, keep it up, keep it up, keep it up. Miriam, what do you have as far as going okay. to the beach? Ok. Uh, cool eat fish. Nice. You, you could eat fish. You could fish. Ok. Uh -huh. You could eat fish. And how do you say pescado frito? Fish fries. Fried. Fried fries. Fried, fried fish. fish. Uh -huh. Like in the, in the chat. You could eat fried fish. Good one. I like that one. Miren. And what about you, Fatima? They are going to the beach. What could they do? You're muted. You are on mute, Fatima. Welcome everybody. Uh, sorry to some of you that are about to participate. So Fatima, what could you do at the beach? You're on mute again. Uh -huh. <laughs> You're good. Cook. Cook? Cook. Cook. Uh, uh, cut, uh, cortar. Fruit, fruit, fruit mango. Uh, uh huh. You could cut mangoes. Say it with me, Fatima. You could, you could cut, cut mangoes. Man mangoes. There you go. Now, good job. Let me take attendance real quick. Opa, Ada Susana Cáceres Mendoza. Present, teacher. Thank you. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivane Cabrera Sazano. Present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Edson Andoni Guzmán Landa Verde. No, present. Pati Mifejenia López Ramos. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. No, present. José Antonio Cubías Hernández. <laughs> okay, not present in the meantime. Jose Saul Gonzalez Roque. Not present. Por eh, de... Jose Saul Gonzalez uh -huh. eh, publicó en el grupo exactamente hace un minuto que tiene problemas con el audio. Sí, ahorita lo estaba viendo. He visto que se ha conectado. ¿Alguien ha trabajado con él? A nosot nosotros, teacher. Pero igual estaba teniendo problemas. 
Ok, ok. So, por motivos de auditoría en SAFOR, eh, soy testigo de que el participante Saúl González ha estado en clases, pero tiene problemas con el audio ahorita. Okay. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. No, present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. René Alfonso María Escalante. Present. Rosina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabela Tim Castro. Present, teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thanks. Carlos Armando Duarte. Present. Thank you. Isela Liliana Miranda Espinosa. Present. Luis Umaña Orellana. Ok, está levantando la mano, tiene problemas de audio también, lo doy por presente. Gracias, Luis. Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Present. All righty, thank you very much. So, guys, um, como ustedes saben, tenemos que completar la encuesta, ¿verdad? Muchas gracias por su presencia. Vamos a estar haciendo la encuesta justamente a las 9.35. Así que a las 9.35 dejamos todo y vamos a hacer la encuesta. Para mientras, los que estén en computadora, eh, me, quiero por favor que abran el email que se les envió. El correo donde están los datos de la empresa. Acuérdense, por ejemplo, el acorazado no se llama así, sino que se llama, creo que, que Credit Comer o no sé cómo. Pero en, me, me, me cayó tiene... el correo, teacher. ¿No le cayó? No. Ok, entonces ya le voy a mandar el nombre de la empresa según está registrado. Eh, creo que lo tengo acá. Revise WhatsApp porque yo no lo recibí del correo, pero me mandaron pero... WhatsApp la información. Okay. Yo veo que Carlos es está como oyente, entonces creo que no, no tiene que hacer. No, ok. Oh, that's, that's right. Vaya, guys. No, okay. es que, no es que uno se ha hecho leña, vea, que los oyentes, ¿no? Sin embargo, como le explicaba a alguien el día de hoy, que me preguntó eso. No problem. Pues, como ustedes, lo que se están jugando es como, como el fútbol, la segunda división, vea. Ustedes quieren llegar a primera, que es el siguiente módulo. Entonces, ustedes no están registrados ahorita como participantes de efecto, ¿no? Así que en ese momento, porfa, quédense, pueden aprovechar para ir al baño, comer algo, y obviamente después estén pendientes para regresar y continuar. Um, pero sí, igual, tienen que completar sus minutos, tienen que completar su plataforma, para que ya el otro módulo, ahí sí, estén totalmente de, de lleno, ya registrados. ¿Ok? Así que van, los oyentes okay. van a tener un poquito de break, no es que los ignoremos, sino que simplemente, por favor, hombre, tío, no es necesario. Okay. Very good. Así que todos okay. empiecen a abrir el email. Exactamente en 30 minutos empezamos con eso. Okay. Now, the last one, guys. Okay. What is the... We're going to be working with the use of... Uh, oh, any questions with could? ¿Alguna pregunta con could? No? Vaya. ¿Quiénes no. de ustedes tuvieron problemas usándolo en negativo? Me... Ahí está. René, y sé que hay más porque yo lo vi. Generalmente, sí. señores, cuando está en negativo, les explico un poquito del podrías. Cuando ustedes dicen podría, ¿se están refiriendo al pasado o se están refiriendo a algo que pudiera pasar en, en, en un breve momento? Pudiera pasar. Que pudiera pasar, ¿no? Porque son opciones. Entonces, el current casi no se ocupa en futuro. O, o para, para decir eso, cuando uno dice you couldn't, así literalmente, nos estamos refiriendo al pasado de can't, al pasado de can't, prácticamente. No pude ir, I couldn't go. Acuérdense que también el could es pasado de can't. No pude comer ahora y me conecté a clases. I couldn't eat and I'm in class. No pude comer y estoy en clase. Entonces en negativo casi siempre es eso, el pasado de can't. Right? Para dar sugerencias, para hablar de posibilidades, eh, generalmente no se ocupa. Para preguntas, lo mismo. Couldn't you go? Couldn't you go? No pudiste ir. Estamos hablando del pasado. Por eso es que les cuesta tanto hacerlo en negativo. Ese es un pequeño cambio con should. 
¿Alguna pregunta al respecto a esto? Es, eh, eh, espérenme, ¿cómo se lo digo? Mm. Nos, perdón, teacher, ¿nos podría uh -huh. dar un ejemplo de eso? Eh, sí. No. Eh, el, ajá. It will be correct to say, it. I couldn't buy two t-shirts for my cousin son. Yes, no le puedo comprar dos camisas al hijo de mi primo. Ajá, exacto. Okay. I couldn't, I couldn't buy. Es simplemente no pude. Cuando vaya en negativo y vaya en una oración, no, no, también me pregunto, ¿no? Generalmente va a ser hablando del de pasado de Ken. Uh -huh. Ahora decimos, could you do this? No, I couldn't. Generalmente en negativo no se contesta de esa manera. Yeah. Could you go with me? Yes, I could. Pero acuérdense que lleva otro tipo de, de contestación generalmente. Sure, no problem, in a minute. Hay un montón de frases que generalmente se ocupan por esto. ¿Okay? Y la última, para darles una mejor idea. No vas a poder o no podrías. Ahí vamos al to be able to. To be able to. To be able to. Mm -hmm. I am able to speak English or we, vamos a poner de we porque aquí todos podemos, menor, menor, mayor menor medida, pero podemos we are able to speak English entonces siempre va con el to be, el able el able to no lo vamos a cambiar right, sería, y esto se puede hacer en pasado I wasn't able no pude I will be able Voy a poder y luego viene el que. Entonces, para decir no podrías, podríamos decir You won't be able to dance. No vas a poder bailar. En vez de podría, vamos con el futuro. Nuevamente, esto no es parte de la clase, pero sí quiero que lo sepan. Para eliminar eso. El current en negativo, ¿para qué se ocupa generalmente? Pasado. El pasado de qué? Pasado de could. De, 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 de camp, perdón, de poder. The past of camp, correct. No vas a poder. Eh, sería futuro, pero sería con would. Ah, sería pero, okay. you won't be able to. You won't be able to, okay. Mm -hmm. be able to. You won't be able, si lo dejamos así, you won't be able, es no vas a poder a secas. En vez del you couldn't, ¿verdad? Acuérdense que el current no lo vamos a ocupar así. You won't be able, no vas a poder. Y si queremos meterle otra acción, ahí estamos el, you won't be able to dance. No vas a poder comer. You won't be able to eat. No vas a poder estudiar. You won't be able to study. No te vas a poder bañar. You won't be, you won't be able to take a shower. You won't be able to take a shower. Good. Entonces, eso es tip aparte, señores. Couldn't Generalmente se ocupa para el pasado de can. En negativo, obviamente. El can. Si quieren decirlo a futuro, mejor ocupamos be able to. ¿Ok? Es un tema un poquito más, es otro tema, ¿no? Acuérdense, señores. Eh, cuando un tema les parezca largo, porque ahí tenemos want, tenemos be, tenemos able, y tenemos el to y el dance en chivola. Agárrenlo como un solo bloque. Lo que no se cambia, déjenlo así y solo jueguen con las cositas que pueden modificar. Sería be able to plus verb base. Algo así. Y el be es lo que se va a conjugar. Por eso le puse. I am able to dance. En pasado, I was able to dance. En futuro, I will be able to dance. No es el tema de ahora, pero sí anótenlo. Ok. So, let's go with uh, if. When do we use if and when? If used for... Uh, ¿Cómo se dice? Is frequent. Don't, don't repetitive. Uh -huh. no, muy, no, don't do usually. Almost usually. there. Unusual. Unusual. Yes. Unusual. And Will when? You? 
It's usual. 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 That's right. That's right. What is the structure with if? If. In simple present. Uh huh. Plus then, if plus simple present. Almost there. If plus uh, simple present. If. Como se dice coma. Ah, coma. Coma. Uh -huh. Coma. Coma. Simple yeah. present. Mm -hmm. If plus simple present, coma, simple present, simple right? Present. Mm -hmm. And how do we switch it? ¿Cómo le damos vuelta? Uh, simple present. If plus simple present. When or if. Simple plus simple present. present. Plus if plus simple present. This pretty much is zero conditional, guys. Mm -hmm. Right? No condition has to be met. Oops, conditional. Zero conditional. Si ustedes trabajan a las 8 de la, a las 8 de la mañana y se levantan 10 a las 7, ¿qué va a pasar? Si es 10 a las 7, llego a tiempo. Llegan tarde, a menos que sea <risa> teletrabajo, ¿verdad? Que solo se levantan a la cama y van al sillón como yo. Pero si trabajan, tienen que ir al site y se levantan 10 a las 8 y trabajarán a las 8, ¿qué ah, va a pasar? A ah, eh. I go Llegan tarde, right? Mm -hmm. Siempre. Yeah. Obviamente hay excepciones, tampoco. Es que una, una de cinco veces me pasa. No. Entonces, if, if I wake up at 7.50, coma, I get to work late. <sighs> if I wake up at 7.50, I get to work late. Obviamente ya, ya sabemos todos, ya está en contexto, que entramos a las 8, ¿no? ¿Is this clear? Yes. Vale. So, lo mismo, señores. Tengan una conversación. No necesito que la creen, que se la memoricen. Traten de ponerlo en práctica como que se están hablando con alguien en inglés. Punto. Y hagan comentarios acerca de esto. También de cosas que les pasan en su vida. No worries, no worries. You're practicing. Bye, guys. Hablen de su vida. For example, if I am hungry, I I eat something or I cook something. Siempre. Tengo hambre, voy a comer. If I am upset, but really upset, if I am upset, I smoke a cigarette. Right? Si estoy como que bien molesto, estresado, me fumo un cigarro, punto. ¿Me lo quitan? No, pero la mente es tonta. Entonces, siempre que pasen las cosas, cuenten de su vida y no tengan pena, señores. Démosle. Go to the breakout room. So I'm going to give you about 13 minutes, 15 minutes top. Go. Talk about it. Make comments. Go. Okay. Miriam, did you get the invite? Miriam? Hello, you. I, if you should have, if you should have all Early. Se ocupa cuando. Okay. Help each other out. Cuando se ocupa el if, guys. Ayúdense. So, so, 
minutos podrían haber pasado. Pueden haber pasado. Bye, guys. Acá es donde necesito mm. que nos pongamos un poquito más, um, más activos. Por ejemplo, Reina hizo una pregunta de cuándo se ocupa el if. Si alguien sabe, explíquenlo. Para que no pierdan tiempo de la práctica. El if se ocupa para condiciones. Casi siempre. Si pasa tal cosa, yo hago esto. En esa nos vamos a, a enfocar ahora. Okay. Y generalmente son cosas que se van repitiendo. Siempre. Generalmente. Que no, o sea, no hay condición. Si pasa tal cosa... Yo hago tal cosa. Uh -huh. Uh -huh. Dígame algo. Vamos, guys, para meter de turbo a esto. Dígame algo que ustedes siempre hacen cuando algo pasa. Mm. Hay gente que eh. si tiembla se asustan siempre. ¿va? Salen en guinda. Y ahí es. Tres, I go to work. Si está estresada, vas a trabajar. No, uh, caminar. Ah, walk, ok, walk. good. Walk. Yeah, muy bien. If I am stressed, if I am stressed, I take a walk. If I am stressed, I take a walk. I talk, I talk a lot. I talk when I have nervioso, como se dice. Nice, muy bien. Um, I talk a lot when I am nervous. Um, I talk a lot when I'm nervous. I talk a lot when I am nervous. Okay, y I, entonces ahí sería if o como. Ah, acuérdense que el if y el when es intercambiable, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese when está haciendo las funciones. Del ah. En vez de decir, yo hablo mucho, sí estoy nervioso. Ese es el if. O sea, que si llegase a pasar, el if es como menos probabilidad. Mamá. Y en esta, Reina, tú estás diciendo, hablo mucho cuando estoy nerviosa. O sea que pues casi siempre que tú estás nerviosa, habla mucho. Menos ahorita. Menos ahorita. <risa> <risa> Creo que estoy expresando mi, mi contrario. <risa> ok. Nunca hablo. No, but that's good. So you got Reina, Fátima, tú también tienes tu ejemplo. What about you, Fátima? If I if I hungry, if I, am, I prepare I prepare food. Good. If I am hungry, I prepare food. Good. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces traten de uh, expresarse y decirle a los demás cosas de ustedes. Okay. Any question? You can call me. Good job. Go for it. Okay. What do you do when you no. Did you take did you take the your children to the key the to the college to the school? To school. Ah, uh, repeat please. Uh, did you did, did you take your children to the to the, the school um, um, after la pandemia the pandemic the pandemic. pandemic and after the pandemic yeah okay. what happened I, I don't understand yeah I, I think I I think I understand usted quiere preguntar que que hace ¿O qué haría cuando llevo a los niños al colegio después de la pandemia? No, que si llevo a los niños después de la pandemia. Ok, ya. Yeah. What happened if, if I, 
I, if I take my children after the pandemic? To school after the pandemic. Uh, to school after the pandemic. Mm -hmm. Okay, what happened? What happened if you take your children to school after the pandemic, Deborah? Uh -huh. mm, no. <laughs> No, dije, no, no, no. Vale, si está muy complicada, cambiémosla. Acuérdense Ajá, que son que... cosas que siempre ah. hacemos. Tengo hambre, cocino. Punto. ¿No? Ok. Así de sencillo. Veo corazón de reja en el súper, lo compro. Porque casi no hay. Casi siempre, ¿no? If I find a beef heart at the supermarket, coma, I buy it. Because I like to grill it. Me gusta hacerlo, ¿no? All the time. If. Ok. If the day is sunny, uh -huh. I go to the uh, park with my children. That's what I'm talking about, yes. Uh -huh. Ok. And then you can ask questions, right? Like, for example, um, what time do you go to the park? Para hacerlo más como preguntas, ¿no? Una conversación entre ambas. Ok. Uh -huh. what, what do you do when you have free time? Nice. Débora. If, if I had time, I go to the beach with my family. Ok, very good. Eh, teacher, si yo hago una pregunta con when, uh -huh. ¿puedo contestar con if o siempre con when? Puede contestar con if o con when. Acuérdese que el if y el when hacen referencia a la frecuencia. Entonces, okay. si la pregunta es con if, pero usted va siempre, sería when. Y tú estás haciendo énfasis en que es más seguido. Uh -huh. Pero sí, puedes okay. contestar de acuerdo a tu mensaje. Uh -huh. Now, okay. esta es una buena oportunidad después de que hagan eso para preguntar a qué playa vas con quién vas, ella dijo que con su familia a ver, pero con quién so try to, you know, try to keep it rolling ask a question or make a comment and share some details ok, okay. any questions so far no question All right, go for it. ¿dónde están ellos ahí? <laughs> Aunque como tengo un, el otro de, de fuera, quizás puedo ir. Bueno. Te dicen los cuatro. Bueno. Uno, dos, tres. Ah, sí, fíjate que ahí sale, mira. <risa> bueno, entonces, ¿No? quiero ver solo yo, yo. De ahí falta que nos digan uno. Beautiful Spanish, man. Very natural. <risa> teacher, ya lo he dicho, teacher. No, pero ya lo hicimos en inglés, teacher. Uh -huh. Ok, tell me. Okay. If I had three shoes, I don't know who to choose. Y la tuya era, falta la idea. When I, I have breakfast, uh, lunch or dinner, I watch TV series. Mm -hmm. What do you watch? Uh, series of Netflix. Uh, What do you watch? What's your favorite series? Uh, All the all the series of Marvel, uh, Daredevil, Punisher, Jessica Jones. Okay, what do you like about them? Eh, ¿Cómo se dice? The, the, the fantasy, o sea, todo lo que todo el contexto, la fantasía, lo, lo, la historia, everything. Everything. Vaya, vieron que de lo que él hizo, de lo de verdad. What he said, I asked two questions, y ahí es donde se generan las conversaciones. Yeah, right, so make sure if you say something, ask or tell more information. Keep it conversational so you can practice and develop your conversational skills. Continue. Okay. Yes. Okay. Well, when I am very, very stressed, I go out everywhere. Cuando está very muy, muy enojada. Stress? Yeah, no, very, very stressed. Stressed. Yeah. Ah. Mm -hmm. Yes, yeah. I, I go out everywhere. Mm. 
Tengo 27 sí. años, pero si me entiendes, casi conozco todo El Salvador, por decir. Conozco a Alegría, Zulután, conozco a la Unión. Ah, conozco ya lo entendí, sale a... Cuando está muy estresada, se va a distraerse. Sí, a distraer. sí, sí. Okay. sí. Oh, yo... I go, ok. What, what is the last place do you visit? It? No, visit. Uh -huh. did, did you visit? Did I visit? Well, uh, last weekend, I went to Café Santa Cruz. Yeah, very good. Mm, very that's nice. what I'm talking yeah. about. Yeah. Keep it up, good job. Uh -huh. The, the weather was very, you. very nice. And the weather was very, very nice. Mm -hmm. Where is Café Santa Cruz? I don't know. Where is oh, it? Ruta oh, Ruta Panorámica. Mm -hmm. Ruta Panorámica. Where's Café Santa Cruz at? La, tu pregunta estuvo buena, pero esa es más, más natural. Hey, where's Café Santa Cruz at? Or where's, oh. where's that at? ¿Dónde queda eso? Where's that at? Ah, ok. Mm -hmm. Es para, ajá, para no volver a mencionarlo. Yeah. Ya el contexto lo dice que está hablando del Café Santa Cruz. Yeah, good job. I, that's okay. what I'm talking about. Keep it up like it, this. It is on the panoramic route. Um, where else? But that's a, a good one. Mm. Let me see. Creo que se me acabaron las ideas. <laughs> sí, sí claro, no sé, se me acabaron las ideas. You call um, quick. <laughs> I ran, ran out, ran out. No entiendo. I ran out. I ran okay. out of ideas. Mm -hmm. I ran to out run out. Idea. To run out. Sorry, Roberto, please mute. <laughs> no worries. He's doing his best. So yeah, yeah. to run out is uh, cuando se te acaba algo. To uh, run out. I ran out. Puedo decir, when, when my, my ideas run out, I ask to the teacher for, a, for, yeah. a, for an idea. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I have an example. Good, nice. Just okay, make sure okay. that you say, ask the teacher. You don't need to. Ask, ask the, the teacher. teacher. Mm -hmm. Okay. When... So, what do you do if you have a, different, a difficult customer? An irate customer, very pissed off. Um, I don't know when I, if I have a difficult customer, mm -hmm. I think that first I need to pay attention what he's saying and the reason why he is mad. Mm -hmm. And then I try to cal calm down, calmarlo. Uh, remember that I mentioned that phrasal verbs, normally the object goes in the middle. So calm, calm the hit, customer calm hit down. Okay. down. Calm, calm the customer down. Mm -hmm. Let's try to calm the customer down. I think that is kind of difficult to do to add the, the subject in the middle of the, the word. Yeah. Calm. But Just then... Remember. Nancy Freeman, ask about Nancy Freeman at your company. If they are old trainers, they will know who Nancy Freeman is. It's not what you say, it's how you say it. I don't know. Nancy okay. Freeman? Yeah, never mind. Aha, uh -huh, continue. Okay. Okay. When I have Citrix issues, I need to report to my supervisor or I need to take a screenshot Shut. for the issues. A screenshot. Shot, 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 shot mm -hmm. for the issue. With T. All right. What do you do? Let, let me, uh, I'm going to check another group. But what do you do if you have a secret? And you get caught. Ya hacen si tienen un secreto y los cachan. If you want. Otherwise you can come up with your own ideas. Continue. How are you doing?
Hey, 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 hey. They, they, had, they had problem with the... Sorry, teacher. Don't I worry. tried to, to I do the about the internet so bad. I understand. I totally understand. What do you do if the internet is unstable? Uh -huh. What do you do if the internet is unstable? If my internet is unstable, I turn, turn off my camera. Yes, nice. And I check the connector cable. I don't know. ¿Cómo se dice los cables de conexión? Uh, I check the cables or I check the uh, the Ethernet cord. Cord is uh -huh. cord. Mm -hmm. Okay. Alrighty, guys. Now, do me a favor, please. Put the phone just a second. I got too many messages. All right, guys, everybody, please get ready to do the, the, um, the poll. Vamos a hacer la encuesta ahorita. ¿Todos listos ya? Yeah, I'm ready to take my break. Yes, I'm ready. <laughs> yeah, time for you to take your break. <laughs> no worries, you can stay. Te puedes quedar para que le pongas atención. Si no, pues, time for a break. All right, guys, um, hágame un favor. Oh, Alguien me puede mandar el link de la encuesta, porfa, y el y el ejemplo que les mandaron a ustedes. Mm. Es que mandé mi compu al de la IT. Ahorita lo voy a enviar. Yeah, please. Cuando oye el link lo quiere. Yeah, please. Bueno, voy a ir con mis datos, no hay problema, creo. No se van a confundir y poner mis datos. Ya, yeah, acuérdense de eso, muy importante. Ahorita. Para Harry, ok. Here it is. Ok, so, señores, vamos a hacer esto con cuidado, please. Instrucciones con esto. Por favor, en vez de estar preguntando quién lo ha hecho, porque ahí todos se quedan callados, quiero que me digan no, quienes no lo han hecho, quienes todavía no están en el link. Me. Ok, muy bien. ¿Puedes intentarlo, Sabri? Okay. ok, muy bien. Vamos a esperar a Sabrina. Señores, yo sé que esta encuesta parece fácil, pero por favor no se muevan si el grupo no se ha movido. Ok. Ya yeah, dicho. Ok. Entonces, ¿quién no está aquí? Muy bien. Bye, guys. Um, yo voy a, a pegar ciertas cosas. Acá lo que vamos a hacer es darle control C al código de grupo. ¿Okay? Si no lo tienen, lo voy a estar mandando aquí al chat. Porfa, no vayan a poner aquí el ejemplo, que mucha gente ha puesto este ejemplo y por eso lo batean. ¿Okay? Con cortar y pegar si es posible. Porque si a ustedes se les va un guión, se les va una diagonal, pueden haber problemas. Y si lo tienen que escribir, porque es la única opción que tienen, tengan mucho cuidado de que todo esté idéntico. Okay. ¿Quiénes no han hecho este paso? Yo no lo he hecho. Lo estoy haciendo manual. Ah, ok, muy bien. Si sí, no te vayas a salir entonces de la encuesta, porque ahí puedes tener inconvenientes. Si querés te lo dicto. Y tú decime si ya lo tenés. Okay. 266-87- es el guión medio 5930. Dime ok cuando ya lo tengas. Ok. Guión 0110. Ok. Diagonal. Este es el forward slash, guys. Se llama forward slash porque va para adelante. ¿Ya lo tienes la diagonal? 
2021. Ya. Yeah. Excelente. Bye, guys. Por favor, nombre completo según Dui. Ya me divorcié, pero si en el Dui se ha escrito así, pues así lo pone. Y digo este, este ejemplo feo porque es, es, es más común. Ok, nombre completo, por favor. Ni modo. Según Dui. Uh -huh. Si le dicen... El apellido, ¿cómo es el apodo? No lo pongan. Nombre completo según Dui. ¿Quién no ha puesto su nombre completo? ¿Ya todos pusieron su nombre completo? Yes. Ok, muy bien. Correo electrónico. Por favor pongan el que se han registrado, con el que se meten a la plataforma. Si alguien no sabe cuál es, me dice y yo se lo mando con gusto. Asegúrense que esté bien puesto, que el ad esté ahí. Vaya, ¿Quién no ha puesto el correo electrónico? ¿Ya todos pusieron el correo electrónico? Yes. Okay, muy bien, porfa, nadie se me vaya a quedar. Número de celular, nuevamente el teléfono con el que se han registrado probablemente es el mismo que está en el grupo. Sin guión, ¿verdad, teacher o con guión? Pues la verdad nunca me han dicho nada del guión. Pero permítanme, okay. quiero ver si tengo soporte acá. Siempre se pregunta, nunca la tengo clara. ¿Qué me hace? Por el momento todos... Aunque cuando mandan el correo, mandan el número de teléfono y sin guión. Okay, muy bien, entonces pongámoslo sin guión ahorita. Si así está en el correo, pónganlo así. Aunque tengo también a administración, si por favor me puede mandar un, una confirmación si va con o sin guión por medio de chat privado, por favor. Vale, vamos a esperar un segundito. Va sin guión. Muchas gracias, admin. Eso me llega, efectividad. Muy bien. Va, señores, va sin guión. ¿Alguien no ha puesto su número sin guión? ¿Ya todos pusieron su número? Bien. Ok, muy bien. ¿Sexo masculino o femenino? ¿Alguien falta en esta opción? ¿Ya todos la completaron? Sí. Yes. Very good. Si alguien se está quedando, porfa, dígame, lo esperamos sin ningún problema. Departamento de residencia, por favor, seleccionen. Ahí está el drop down menu. Así se llama esto, por cierto, drop down menu. Drop down menu. ¿Ya todos pusieron el departamento de residencia? ¿Alguien falta? Vale, vamos. Municipio de residencia, aquí sí lo tienen que escribir. ¿Alguien falta de poner el municipio? ¿Ya lo hicieron todos? Ya lo hicieron. Very good. Empresa donde trabaja, aquí por favor acuérdense, es como está registrado. Si lo tienen en el email, háganlo. Si no me preguntan, yo se los doy. De preferencia, copy paste. Si es SADCB, si es S.ADCB, igualito. De preferencia, copy paste, copiar y pegar. ¿Alguien no sabe dónde trabaja? No, el lugar, vea, sino el nombre. ¿Alguien le falta poner dónde trabaja? ¿Ya todos lo pusieron? ¿Señores? Yes. Ok, permítanme. Ok. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí vamos a poner... Inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International.
Vaya. ¿Alguien me falta el nombre del proveedor? ¿Ya todos lo pusieron? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Nombre del curso. Inglés principiante módulo 5. Así en mayúsculas y como está. Admin, ¿lleva o no lleva comillas? Contésteme, porfa. Sí, lleva comillas. Ok, cinco millas me dicen. Cinco millas. Cinco millas. Entonces tiene que quedar así. Creo que en la encuesta pasada dejamos con comillas. <risa> Sí, yo, yo por eso pregunto, porque la verdad yo siempre me chivo lo en esto. Entonces, así, sí. inglés principiante, módulo 5. ¿Alguien me falta? ¿Ya todos lo hicieron? Sí, ok, démosle pues. Yes. Valora los siguientes aspectos al curso, su opinión personal. Ok. ¿Alguien me falta de la opinión personal? Punto 11. ¿Ya todos lo terminaron? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. So, vamos a ir a la fecha en la que se inició el curso. Sería 13 de abril del 2021. Por favor, ocupemos el calendario aquí. Nos vamos al mes de abril. Y seleccionamos el 13, solamente. 13 de abril del 2021, con el calendario. No lo escriban porque si no, por cierto, nosotros ocupamos el día, luego el mes. ¿Ok? En Estados Unidos es, es diferente, primero el mes y después el día. Pero para que lo sepan, pongan atención a eso. Finalización de curso, el día de hoy. ¿Qué día es ahora? 11. May the 11th, correct. ¿Alguien me falta de la fecha? ¿Ya todos lo hicieron? ¿Ocuparon el calendario? Yes, teacher. Vaya, chivo. Su nivel de satisfacción, igualmente su opinión personal. ¿Alguien me falta el nivel de satisfacción? ¿Ya todos lo hicieron? Ok. Menciona que otros cursos son de su interés. Esta es respuesta libre, señores. Es para ver qué más pueden dar eh, Insafor para ustedes. Si quiere eh, repostería, si quiere mecánica, si quiere, no sé. Pongan una o varias opciones. Esto es libre. ¿Alguien me falta de la parte 15? ¿Ya todos lo hicieron? Sí, sí. Okay, gracias. Y la última, señora, comentarios. Comentarios, lo que ustedes quieran poner, qué les pareció el curso, bueno o malo, qué les pareció yo, bueno o malo. Aquí esto nos sirve para mejorar. Así que para este sí voy a dar, no sé, un minuto. Si alguien necesita más, me lo dice. Y no le den enviar, por favor, no se me adelanten en ningún paso. Ok, um, el minuto terminó. ¿Alguien necesita más tiempo para poner sus comentarios? ¿Ya todos terminaron? Sí, sí, sí. Vaya, antes de que le den enviar, ¿todos saben cómo tomar una captura de pantalla? Sí. Sí, ok. Entonces, 
cuando le den enviar, va a salir una notificación de que ya su encuesta ha sido enviada. A esa notificación, por favor, tómenle una captura de pantalla y mándela al grupo con su nombre completo abajo, por favor. Captura de pantalla, fotos, si tienen el teléfono a la mano, pues eso. Luego de darle a enviar, no antes. Y aquí voy a estar pendiente de WhatsApp. Para ver quiénes lo van enviando. Ok. Fernando Ernesto Cosme Morales, recibido. Reina Marisabel, muy bien. José Antonio, muy bien. Sabrina Mabel Atín Castro, excelente. José Alfonso María Escalante, very good, my man. Ana María Chacón de García. Miguel Ángel Paz, Landa Verde. Carla Ivana Cabrera Sazano, buena, le lo tienen en inglés. Chivo, te va a servir. Carla Eneta Maya Herrera, very good. Aquí me salió Debbie, mándelo con su nombre, porfa, abajito. Vuelvo a lo mandar, please. Miren, Carolina Mozo Valdés, muy bien. Sandra Elisa Sorto Romero, excelente. Si alguien tiene un inconveniente, me lo deja saber por. Ahorita tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Catherine Melisa, muy bien, me faltan seis personas. Muy bien, Débora Raquel, faltan cinco. Fátima, póngale su nombre, por favor. Enviela de nuevo, póngale su nombre abajo. Nombre completo, por favor. Y muy bien, lo tiene en inglés. Excelente. Disculpen que el proceso se tarda un poco, guys, pero acuérdense, prefiero hacer las cosas bien y que a nadie me lo vayan a rechazar por una encuesta mal hecha. Ada. Muy bien, mándemelo al grupo, por favor, para que así administración tenga acceso a él, al grupo, please. No, teacher, yo no estoy en ese grupo, nunca estuve ahí. Qué barbaridad, estos chamacos, ahorita yo lo mando por usted. Sí, o sea, nunca estuve, por eso se lo mandaba las notificaciones ahí. Ahorita, ahorita nadie mande nada, por favor. Nombre completo, Ada Azucena. Cáceres Mendoza. Uh -huh. Muy bien. Ok, ahí está ya. Gracias. A la orden. Saúl González, póngale su nombre, por favor, abajo. Quedó todavía en el de Fátima. Y Saúl, con nombre abajo, por favor. Ok, le voy a dar aquí a José. José Saúl González Roque. ¿Alguien me falta, señores? Me falta uno, creo. ¿Alguien está teniendo problemas con esto? Tipo. Vaya, dígame por favor si alguien no lo menciono, porque creo que me falta uno. Fernando Ernesto, uno. Reina Marisabel, dos. José Antonio, tres. Sabrina Mabel, cuatro. José Alfonso, cinco. Ana María, seis. Miguel Ángel, siete. Carla Ivania, ocho. Carla Enet, nueve. Miren Carolina 10, Sandra Elizabeth 11, Catherine Melissa 12, 
Deborah Raquel, 13. William Alexander, 14. Ada Azucena, 15. Fátima Efejene López, 16. José Saúl, 17. Ah, faltó una persona ahora. Ok, señores, entonces me doy por satisfecho. Muchas gracias por hacer la encuesta. Gracias por mandar los screenshots. Hemos terminado con la, um, con la encuesta. Vale, señores, tenemos muy poquito tiempo. Quiero ver si pueden improvisar. Esto nos quitó tiempo de eh, la, la última actividad. So, what I want you to do is for you to use short conversation, but super quick and short using should, could, and if and when. Literally, for example, hey, you know what? Um, when I'm hungry, I, I cook anything, lo que sea. Oh, yeah, yeah, you know what? You should buy some maruchan. And you could eat it if you're hungry. Chiche, vea, like that. I'm going to give you three minutes, guys, para hacer algo así en grupo y voy a tener un par de sorteados. Okay? So for los oyentes, break is over. Go for it, guys. Three minutes. Aunque sea una vez en grupo, no cada uno. Démosle. Three minutes. I want to I want to eat China food. You should visit China walk. Mm -hmm. When you like to eat China food. Mm -hmm. um. When he comes visit at home, mm. when you come visit my home, do it early. Early, uh huh. Okay, if, um, would you if if you have. If you have a lot of homework, you you should ask your classmate for help. If you have a lot of a lot of homework. If I'm going to be here for the next month. So it was a pleasure to have a conversation with you. you know. Santa Elena? Or my Ferrer. No heroes, too. Burger King, no heroes, a la par de Sykes. Yes. Oh, está bien. Donuts. Sí, ah, but, but Burger King, los heroes, I, they don't, no, they not, eh, they not, eh, they don't. la parte de, 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 de postres, they not, eh, they don't have desserts. Ajá, uh -huh, they don't have Desserts. Mm -hmm. Desserts. 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 Siempre, siempre me confundo. <laughs> no tiene, si tienen pie, tienen pies, tienen. Ah, no. Yo, I say. Es que cheesecake desserts, también tienen, desserts, creo. Different, different desserts. Apple pie from the Burger King is very nice. Mm -hmm. just, very, very nice. Just Burger King, because it's already a specific. Solo Burger King, sino el Burger King, homie. Right? Just Burger King. <laughs> okay. Mm -hmm. Wow. Uh, I like um, Kate Parrot and Velvet, Red Velvet. Ca carrot. Si no, se va carrot. a comer un perico. Es cierto, <laughs> es cierto, Carrot. <laughs> um, I know I gave you very little time, un poquito tiempo, 
So I need volunteers, please. One group of volunteers, but quick, because we barely have time. Come on, jump, jump, jump. Um, me, Sabrina, hey, Miguel. Go for it. Go, go, go. Let's do it. Okay. Guys, I have a lot of homework. What could I do? Uh, you could uh, start to do it early. Mm -hmm. Sabrina, if you have a lot of homework, you should ask for help to your classmates. Okay, thank you, guys. <laughs> okay, short, clear, and concise. Ese, if you have a lot of homework, you should, está muy bien hecho, es otro condicional que vamos a ver más adelante. Okay? Alrighty, guys. Um, bueno, eso sería todo por el módulo. <clears throat> Muchos de ustedes están aquí desde el módulo 1. Espero um, hayan aprendido bastante. Igual los que se acaban de incorporar este módulo. Uh, hoy sí les puedo decir, definitivamente no voy a ser yo el maestro que, que va a estar con ustedes el próximo módulo. Um, sin embargo, sí tiene mucho que ver el maestro <ríe> y la institución, pero ustedes son los que tienen la llave. Así de sencillo, depende de cuánto se desvelen, de cuánto estudien, de cuánto dejen de ponerse excusas para lograr las cosas. Um, tal vez en agosto regreso con ustedes, no estoy muy seguro. Y siempre trato de motivar a mi gente de la manera más personal que puedo. El hecho que yo no esté aquí es porque dejo, de, dejo atrás toda mi zona de confort. Por un crecimiento personal, por un crecimiento profesional y por las ganas de siempre buscar algo mejor. Así que queda atrás el país, queda atrás mi familia, como muchas personas han hecho. Y si yo puedo hacer eso, creo que ustedes también están más que capacitados para aprender un idioma, para dejar las barreras de la familia, que a veces, no, ve, apístate conmigo. El esposo, la mujer, o la familia, mira, no hagas eso, que no hay pisto para eso. Entonces, ese es mi consejo, no se dejen vencer, sea quien sea el facilitador, sea cual sea la metodología, sea cual sea el, el, la institución, ustedes den lo mejor de ustedes, busquen la manera de solucionar las cosas y no excusas, porque excusas hay un montón. Así que gracias. That's going to be all. Quedo a sus órdenes eh, para, para cualquier consulta. Más adelante tal vez subo más videos así de, de inglés. No, no, no estoy seguro todavía si continuaré ese proyecto, que lo tengo parado ya desde hace meses, pero me pongo la orden. Ok, así que gracias, guys. That will be all. Gracias, José. Thank you. Gracias por todo. Gracias, teacher. Esperamos volverlo a encontrar you, por ahí. En otro curso. Gracias, teacher. Hagan lo mejor que Thank puedan you, y tal vez nos vemos en un intermedio. Oye. Gracias por todas. Gracias. Gracias por todo. William, le toca Mucha la desnucadora. En Thank su you. nuevo proyecto. Gracias, gracias, gracias. Have you Thank you. Bye. Take care, guys. Quédense, tengan bonita vacación. Esta semana descanso. Una uh -huh. semana nada más, ¿verdad? Take Last advantage. Time. All right. Everybody hit the red button. I'm going to stay with William. Have yourself a great night. Thank you, guys. Bye-bye. Bye. 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 pero sin miedo. Ajá, exacto. Vaya, quiero ver. Lo que no me quedaba muy claro, teacher, quiero ver, fue con el, el, el CUD. Uh -huh. Que puede ir como de sugerencia, posibilidad y como una pregunta, Eva. Uh -huh. Pero normalmente no, se, no puede ir como en negativo, nos explicaba, va. Sí, porque eso ya sería el pasado de, 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 del Ken, específicamente. Vale, mira, este tema, este tema, William, es bastante, bastante confuso si se quiere ver todo de un solo, pero como, vea, eso, eso tenía, tuve que darlo todo de un solo. Se puede. Contexto. Sí, la verdad me, me confundió, me, me quedé así como que a veces bien algo. Contexto, vaya, vale. ¿cuál es el primero? ¿Cuáles son los usos? Eh, está en la sugerencia. Uh -huh. Sugerencia. 
Entonces vamos a poner los suggestion possibility. Que aquí lo único que tú haces es este hablar de, la, de, la, de las posibilidades que tú tienes para cierto aspecto. ¿Verdad? Ah, decime por favor un contexto. Un contexto. Ah, ah, despedido del trabajo, por ejemplo. Despedida del trabajo, o sea, que, que te despidieron. Ajá, de, ajá, que no vale. tengo trabajo. Muy bien. Tú puedes dar una sugerencia con debería buscar un trabajo, ¿no? Ajá. ¿Ya? Entonces ahí tú estás dando una sugerencia directa. Tenés que hacer tal cosa o tendrías que hacer tal cosa. Pero el, el, el could es como un podría, es donde tú abrís el, el abanico de las, de las opciones que tenés. Entonces, ya no es una sugerencia, sino que estás dando las opciones. ¿no? ¿Qué podrías hacer si te, si, te, si te quedas sin trabajo? Uh, ¿Qué opciones hay? La primera sería buscar, va. O sea. Sí, sí, sí. Pero aquí, si tú te fijas, hombre, pues si tienes cuentas que pagar. Tenés que buscarlo. Ajá. Pero aquí nosotros, ya que tú fueras millonario y solo trabajabas porque no querías estar en casa. ¿no? Pero acá, Ajá. esa yo la dejaría de fuera. Porque creo que todos nosotros acá buscaríamos un trabajo. Pero cuando tú vas a dar una posibilidad que a la vez puede ser una sugerencia. Tú, tú vas a decir qué puede hacer. No solo buscar un trabajo. Eh, you could upload your CV su computrabajo. Ah, oh, ya. Yeah. Entonces ya no estás dando una sugerencia, sino que estás hablando de las posibilidades que, que la persona tiene. Ajá, uh -huh. sí, sí. ¿Ya? You could buy the newspaper. Que es como sería como el método al final, va, de, la, o sea, de todas las posibilidades que puede uh -huh. llegar a... Sí, es como en vez de una sugerencia que nuevamente... Esto que tú estás haciendo es indirectamente una sugerencia. Ajá. ¿Ya? O sea, le estás diciendo qué hacer, le estás marcando las posibilidades, el camino a seguir, que a la vez se convierte en sugerencia. El problema con esto, William, es que a veces hay unas con could que solo son sugerencia y hay otras que solo son posibilidad. O sea, pero eso bien, bien específico con el, con el contexto. Así que esto es con posibilidad. Aquí no ocupamos generalmente el negativo, acordate. Sí, sí. ¿Está clara la sugerencia o posibilidad? ¿Qué más posibilidad sí. que otra cosa? Okay. Sí, sí. También lo tenemos como request. No. Could I have some water? Es como que tú, uy, ya se, se le fue el acento a la aplicación en water. Could I have some water? Tú estás pidiendo algo, ¿no? Entonces, por eso es una petición. Le estás pidiendo a alguien que haga algo por ti. ¿Qué estás pidiendo aquí? Agua. Un favor. Que te den agua, ¿no? Alguien te va a dar el agua. O te va a decir, sí, ahí agarra. Pero alguien te está dando esa, esa posibilidad. Uh, could I get a double cheese hamburger? Lo, lo puse mal, lo escribí mal, es hamburger sin la E aquí tú estás pidiendo que te den una hamburguesa y generalmente así se piden en los restaurantes could I get a, could I get a, cheese, a double cheese hamburger entonces estás pidiendo que alguien haga algo por ti could you send me the info ¿qué estás pidiendo aquí? could you send me the info que si me puede enviar la información exacto, entonces es un request le estás pidiendo a alguien si tiene la posibilidad de ayudarte estás pidiendo algo una petición ¿está claro así? sí, sí teacher, y ese, el, el could es el que se usa normalmente cuando, ajá, cuando queremos pedir ya sea algo, por ejemplo en un restaurante o cosas así es lo que se, va, se usa normalmente también sí la gente también ocupa can Ajá. Can I get a cheeseburger, please? Sin embargo, could 
acuérdate que es un poquito más amable. Más amable. ¿Ya? Y es, es cultura de que tú trates bien a, a, a la gente en los restaurantes. Sí. ¿Cómo estamos con eso? ¿Te, te aclaras sí. las dudas en cuanto al CUT? Sí, sí, es que eso lo tenía como que. Y obviamente tenemos el pasado de, de Ken, ¿verdad? Pero eso ya es literalmente en pasado. I couldn't go. No pude ir. El pasado de Ken. I couldn't go. No pude ir. No pude hacer la tarea. How would you do that? ¿Cómo harías eso? I couldn't do the homework. Ahí está. Eso es en pasado. Ajá. Sí, que también con eso me confundía un poco el, con lo del pasado. Pero ahí vamos. Creo que sí, ya, ya, ya agarré cómo va. Good. Lo que puedes hacer es, este, oh, y eso es, puede ser arma de doble filo, buscate en, en internet, ponele ejercicios con code, enter, y dale a lo que te salga. La mayoría te va a dar mucho, mucho contexto para expandir tu conocimiento en eso. Y generalmente le puedes dar check answers. Uh -huh. Uh -huh. Algo más, ah, otro tema, tips. Ah, quiero ver. No, de ahí solo era como, ¿cómo se llaman los? ¿Cómo se llaman dichos? Los que son, los que usa aquí uno como los, como los dichos. Idioms. Ajá, idioms. Uh -huh. Pero igual ahí solo es de, o sea, de, de aprendérselos, la de Sí. Ajá, porque no hay de otra. Y ese, esos son los que se pueden, ese, ¿cómo se llama? Conjugar ¿va? en los diferentes tiempos. Ya. Yep. Sí. Los, los idiomas. Eso, ah. eso estás preguntando, ¿se los puede conjugar? No, lo, eh, sí. Quiero ver, no es que tenía la duda, de, quiero ver. Los no, eso no. Los phrasal verbs, hombre, eso va. E igual, eso es este, verdad que se pueden cambiar como las. Se pueden separar, va. Sí. Y se mete, por ejemplo, la otro, otro, digamos, otro, otra palabra. Vaya, vamos, vamos a tocar los dos temas rápidos. Por ejemplo, este idioma, to each their own. Ahí es cada quien. Cada quien con su, con su onda, vea. Si fuera uh -huh. él, to each his own. O sea, puedes modificar un poquito el there, pero generalmente va así. Esto no tiene verbo, entonces no lo conjugas. Pero si tú tenés un, un, un idiom, por ejemplo, uh, hit the sack. To hit the sack es irte a dormir. Uh -huh. Ir a la cama. Entonces, este sí tiene, sí tiene verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? It, exacto. Entonces, sea idiom, William, o sea phrasal verb, si tiene verbo lo puedes conjugar. Ah, ok. Por ejemplo, eh, acordate que podemos ocupar el present perfect, present, el continuous, para futuro, vea. I am eating the sack in five minutes. Me voy a ir a dormir en cinco minutos. Como tiene el verbo hit, lo puedes conjugar. Yeah. Tal vez hay un par que se dicen así como son Y tu pregunta, de hecho Salió ahora Que son los phrasal verbs Por ejemplo, calm down Calmarse, vea Entonces Calmar al cliente Calm the customer down El uh -huh. objeto, o sea, quien va a recibir el objeto eh, eh, La acción, quien va a ser calmado Generalmente va a en medio. O sea, ah, yeah. Separas el verbo y cualquier complemento que tenga. ¿Ya? Ah, Aunque okay. el detalle es que hay unos, este no estoy seguro para ser con esto. Calm down the customer. Hay unos que pueden ir ya sea en medio o al final. ¿Ok? Como ah, por okay. ejemplo, speed up. Es como acelerar, vea. Tú puedes decir speed the process up o 
speed up the process. Right? De que en empuje estés hablando, quien va a recibir la acción puede ir ya sea al final o en medio del phrasal verb. Uh, mm -hmm. Para que tú no te chivoles tanto o los avisas mientras te lo estás aprendiendo o lo pones en medio. Casi todos pueden ir en medio, pero no todos pueden ir al final. Entonces en medio es como que tu opción segura. Mm, ya. Yeah. Uh -huh. Así que ahí estamos. ¿Any other question, my man? No, ahí estamos, teacher. Va. Sí, bueno, entonces, gracias ahí por siempre ayudar a tus compañeros, seguirlo haciendo y va bastante bien el proceso. Ok, no te durmas en los laboroles. Have a good night, sir. Thanks. Bye. Bye, teacher.